गेमिंग सेशन के दौरान परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम कंप्यूटर्स के साथ कोई एक नई बात नहीं है गेम चलते चलते अचानक अटक जाना या फिर फ्रेम ड्रॉप्स ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और हर एक गेमर को ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है अब यहाँ पे सवाल ये आती है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं और इसका सोल्यूशन क्या है बेसिकली इन प्रॉब्लम्स की बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है और इसका कोई फिक्स्ड सॉल्यूशन भी नहीं है पर मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप इन प्रॉब्लम्स की जो जड़ है आपके कंप्यूटर के केस में वो फिगर आउट कर सकते हो हेलो दोस्तों मेरा नाम है शोमजीत आप देख रहे कि शोम यूट्यूब चैनल चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हर टाइम पे प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर्स में नहीं होता है बहुत बार गेम डिज़ाइनिंग में भी फॉल्ट रह जाती है उनके प्रोग्रामिंग में भी फॉल्ट रह जाती है जिस वजह से ऐसे आपको यहाँ पे ए की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है पर जनरली जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे कंप्यूटर्स में ही होती है तो आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और इनका सोल्यूशन क्या है तो जनरली या फिर यूँ कहूँ कि मेरे केस में भी यही प्रॉब्लम था वो है सी की ओवर हाई रिसोर्स संग्री टास्क जैसे कि गेमिंग वीडियो एडिटिंग या फिर थ्री रेंडरिंग जैसे जो काम है यहाँ पे कंप्यूटर की सी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इस वजह से आपको देखने को मिलता है ओवर और इसी ओवर की वजह से कंप्यूटर की सी में थर्मल थ्रोटलिंग शुरू हो जाती है जिससे आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर में परफॉर्मेंस ड्रॉप थर्मल थ्रोटलिंग को अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर की जो सी है वो गर्म हो जाती है जिससे सी अपने आप को अंडर क्लॉक कर लेता है ताकि वो जल ना जाए एक प्रॉपरली डिजाइंड पी में जनरली सी की ओवर नहीं होती है अगर सी में कूलर ढंग का ना हो या फिर कूलर में डस्ट कट्ठी हो गई है या फिर फैन वर्क ना कर रहा है इवन वर्स्ट के सिनारियों आपने ऐसे जगह पे अपने कंप्यूटर को रखा है जहाँ पे एयर फ्लो ठीक से नहीं हो सकती है तो ऐसे सिचुएशन पे सी की ओवर रेटिंग आपको देखने को मिलती है तो इसीलिए अगर आप एयर कूलर यूज कर रहे हो तो आपको रेगुलरली हिट सिंह के फिन्स को फैंस को साफ करना है ताकि उसमें डस्ट कट्ठी ना हो जाए और अगर यहाँ पे डस्ट कट्ठी होती है तो हीट की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो पाएगा और कंप्यूटर गर्म होगा उसके साथ साथ बहुत बार ये प्रॉब्लम थर्मल पेस्ट की वजह से भी होती है अगर थर्मल पेस्ट डिग्रेड कर गया है तो सी और सी के ऊपर लगा हुआ जो हीट सिंक है दोनों के बीच में थर्मल कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता जिससे सी का हीट उस हीट सिंक की तरफ नहीं जा पाता और सी गर्म होता है अब यहाँ पे सवाल ये आती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि सी अपने आप को अंडर क्लॉक कर रहा है बहुत ही सिंपल है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा सी है और उस सी का बेस फ्रीक्वेंसी क्या है तो जनरली आइडियल कंडीशन पे जब सी में ज़्यादा लोड नहीं है तब सी अपना बेस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है और जैसे ही सी में लोड पड़ता है तब सी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे इंक्रीज करता है और सी की जो बूस्ट क्लॉक होती है उतना तक वो अपना फ्रीक्वेंसी को लेके जाता है और अगर थर्मल थ्रोटलिंग एक्टिवेट होती है तो सी अपना बेस फ्रीक्वेंसी से भी नीचे वर्क करेगा जैसे कि मेरे पास जो लैपटॉप है इसमें इंटेल की कोर आई सेवन सेवेंटी प्रोसेसर है तो इस प्रोसेसर की जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 2.8 पॉइंट या फिर ट्वेंटी एट इस लैपटॉप पे मैंने एस एस ओडिसी को खेला है और यहाँ पे मुझे कमाल की बात पता चली है सी जैसे ही 91 डिग्री पे पहुंच जाता है टेम्परेचर वाइज जैसे ही 91 डिग्री में पहुंच जाता है 91 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है तो इमीडिएटली सी में थर्मल थ्रटलिंग एक्टिवेट होती है और सी की जो बेस फ्रीक्वेंसी है जिसपे उसको कंटिन्यूसली वर्क करना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर वर्क करना चाहिए उससे धीरे धीरे गिरने लगती है और मेरे केस में फ्रीक्वेंसी गिर के हो जाती है 2006 मेगाहर्ट्ज तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे सी के साथ थर्मल थ्रोटलिंग एक्टिवेट हो रही है और मुझे अपने लैपटॉप को ठीक से ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए अदरवाइज लैपटॉप में थर्मल थ्रोटलिंग एक्टिवेट होगा जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मली ये गेम 30 एफ में चलता है और जैसे ही थर्मल थ्रोटलिंग एक्टिवेट होती है तो इमिडिएटली जो फ्रेम्स है वो गिरना शुरू कर देती है यहाँ पे थर्मल थ्रोटलिंग सिर्फ सी के साथ ही होता है ऐसा नहीं है जी के साथ भी हो सकता है चेक करने का जो प्रोसीड्योर है वो बिल्कुल सेम है यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो ग्राफिक्स कार्ड है उसका बेस फ्रीक्वेंसी क्या है जनरली सी के तरह ही जो जी है वो भी अपने बेस फ्रीक्वेंसी पे ही वर्क करता है यहाँ पे अगर थर्मल थ्रोटलिंग एक्टिवेट होती है तो आपका जो जी है उसका फ्रीक्वेंसी गिर जाएगा जो उसका बेस फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उससे गिर जाएगा 
और यहाँ पे टेम्परेचर आपको कितना देखने को मिलेगा 91 डिग्री 92 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप देख रहे हो उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी जो बेस्ट फ्रीक्वेंसी है उससे गिर रहा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल समझ जाओ कि आपके सिस्टम में जो जी है या फिर जो सी है उसका थर्मल थ्रॉटलिंग एक्टिवेट हो चुका है थर्मल थर्टलिंग एक्टिवेट होने के बाद चाहे वो सी हो या फिर जी हो वो अपने बेस फ्रीक्वेंसी से नीचे वर्क करेगा वहाँ पे वर्क करके वो अपने आप को थोड़ा सा ठंडा कर लेगा उसके बाद वो अपना फ्रीक्वेंसी को वापस से जो बेस फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे लेके चला जाएगा या फिर जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक भी लेके जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा लोड उसमें असाइन किया गया है तो यही है थर्मल थर्टलिंग की बेसिक्स इसके ऊपर डिटेल में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं सडनली अगर आप एफ पी ड्रॉप देखते हो तो इस टाइम पे स्पेशली लैपटॉप के केस में ऐसा हो सकता है कि बैकग्राउंड में कोई एक ऐसा ओ टूल चल रहा है जो सी और जी के टेम्परेचर को मोनिटर कर रहा है और एब नॉर्मल जाने के साथ साथ ही सी और जी को अंडर क्लॉक कर रहा है तो ऐसे भी सीनरियोज बनते हैं उसके साथ साथ बहुत बार लैपटॉप्स में क्या होता है कि गेमिंग सेशन में वो अचानक ही पावर सेविंग मोड में चला जाता है संभाव चला जाता है कोई एक ओ टूल की वजह से हो सकता है या फिर आपने गलती से कोई एक ऐसा सेटिंग कर दिया है जिस वजह से हो सकती है तो पावर सेविंग मोड में अगर आपका लैपटॉप चला जाए तो इस टाइम पर परफॉर्मेंस ड्रॉप तो ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा तो इस सब से बचने के लिए आप सिंपली पावर ऑप्शन पे चले जाइए और लैपटॉप के केस में क्लिक कीजिए क्रिएट ए पावर प्लान ऑप्शन पे उसके बाद यहां से हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर दीजिए प्लान का नाम दीजिए देन कीजिए नेक्स्ट उसके बाद स्क्रीन ऑन टाइम और स्लीप टाइम को सेट कर दीजिए देन क्लिक कीजिए क्रिएट पे नेक्स्ट अगर आप और ज्यादा कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो आप चेंज प्लान सेटिंग पे क्लिक करके चेंज एडवांस पावर सेटिंग में जा सकते हो और यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेटिंग को चेंज कर सकते हो और अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हो तो हाई परफॉर्मेंस कह के एक ऑप्शन पहले से ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसको आपको सिंपली सिलेक्ट कर देना है लैपटॉप्स में इसके अलावा भी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का डिफरेंट ओ पावर मैनेजमेंट टूल्स रहते हैं जिसके ऊपर ऑब्वियसली आपके पास कौन सा लैपटॉप है उसके हिसाब से रिसर्च करनी है और उसके बाद उसमें सेटिंग्स को आपको एडजस्ट करनी है या फिर उन ओ टूल्स को आप चाहो तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या काम करता है वो पावर मैनेजमेंट टूल वो पावर मैनेजमेंट टूल क्या काम करता है इसके हिसाब से आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो अगर अनइंस्टॉल पॉसिबल है तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपको सडन एपीएस ड्रॉप देखने को मिलता है वो है जीपीयू गेमिंग में जीपीयू का क्या रोल है इसके बारे में मुझे नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत है तो यहाँ पे जीपीयू में बहुत बार क्या होता है कि थर्मल थ्रॉटलिंग एक्टिवेट होती है अगर जीपीयू बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो उसमें थर्मल थ्रॉटलिंग एक्टिवेट होगा और जीपीयू अपने आप को अंडर क्लॉक करेगा और अल्टीमेटली आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे सडनली आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे जैसे कि अगर गेमिंग हो रही थी थर्टी एफ पे तो अचानक गिर के हो गया एटीन एफ या फिर फिफ्टीन एफ तो यहाँ पे थर्मल थ्रॉटलिंग की सीन भी हो सकती है कैसे चेक करना है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसके अलावा भी बहुत सारे और भी सीनरियोज हो सकते हैं जैसे कि गेम में अचानक बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स आ जाना सडन एक्सप्लोजन या फिर बहुत ज्यादा लाइट और डार्क एरियाज की मिक्सचर या फिर बहुत ज्यादा टेक्सचर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा टेक्सचर अगर इतना ज्यादा डिटेलिंग है किसी एक पर्टिकुलर सीन में तो मे भी इस वजह से भी आपका जी स्लो हो सकता है क्योंकि ये सारी चीज़ों को जी को ड्रॉ करना पड़ रहा है अगर जी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो जिस भी सीन पे इतने सारे चीज़ें होगा उसी सीन पे आपका जी स्लो हो सकता है और आपको अल्टीमेटली फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं तो इस टाइम पर आप क्या करोगे ऑब्वियसली आपको अपने जी को अपग्रेड करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की बात हो ही रही है तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है ग्राफिक्स ड्राइवर आपको अपने ग्राफिक्स ड्राइवर को बिल्कुल अप टू डेट रखनी है रेगुलरली आपको चेक करना है कि कोई अपडेट आया है या फिर नहीं अगर अपडेट आया है तो उस अपडेट को आपको इंस्टॉल कर लेना है एन या फिर ए दोनों ही अपने ग्राफिक्स ड्राइवर को रेगुलरली अपडेट करते हैं जिससे आपको मेजर परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है गेमिंग सेशन में स्पेशली नए गेम्स के ऊपर 
और अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी यूज़ करते हो तो इसको भी आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहना है जैसे ही अपडेट आएगा इमिडिएटली इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है जिससे ऑब्वियसली आपको गेमिंग सेशन में परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आता है रैम जी हाँ रैम की वजह से भी परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिलता है जो फ्रेम डेट्स है वो अचानक अचानक गिर जाता है रैम के वजह से भी ऐसा हो सकता है अगर आपके सिस्टम में दो जी या फिर चार जी की रैम लगा हुआ है तो ये प्रॉब्लम तो होगा ही होगा क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न गेम्स हैं इनको खेलने के लिए आपको एटलीस्ट एट की रैम होनी चाहिए उसके साथ साथ बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी करते हैं कि अपने सिस्टम में दो चार जी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रैम लगा देते हैं या फिर एक चार जी एक दो जी की लगा देते हैं या फिर एक चार जी एक आठ जी की लगा देते हैं तो ऐसे जो लोग करते हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ तरह तरह की प्रॉब्लम्स होंगी और अचानक गेमिंग सेशन में फ्रेम रेट्स गिर जाना तो बहुत ही कॉमन बात है मे बी गेम प्ले के दौरान आपका कंप्यूटर बंद भी हो सकता है या फिर बी यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे अगर हम मुझसे पूछते हो कि मैं कैसे अपने रैम को थोड़ा सा फ्री करूंगा यहाँ पे मेरे पास चार जी का ही रैम है और मैं इसको अपग्रेड अभी नहीं कर सकता तो मैं कैसे इस पे ही गेमिंग कर सकता हूँ बहुत ही सिंपल है एक टूल आता है जिसका नाम है रेजर कॉटेक्स इसको अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हो और इसको गेमिंग सेशन के दौरान एक्टिवेट कर देते हो तो बैकग्राउंड में जो भी टास्क चलते रहते हैं विंडोज में उनको ये सॉफ्टवेयर बंद कर देगा ये टूल उसको बंद कर देगा जिससे रैम थोड़ा सा फ्री हो जाएगा और आप इसमें थोड़ा अच्छे तरीके से गेमिंग कर सकते हो उसी के साथ साथ रेजर कॉटेक्स आपके सी को भी फ्री करता है सी की जो प्रोसेसर्स है उनको भी थोड़ा सा टर्मिनेट कर देता है जिससे सी भी फ्री होता है और आपको अल्टीमेटली परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है रेजर कॉटेक्स के ऊपर डिटेल में मैं किसी अगले वीडियो में बात करूँगा नेक्स्ट जिस चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम होती है जिसके ऊपर आप ज़्यादा मे भी ध्यान ना देते हो वो है स्लो स्टोरेज अगर आपके कंप्यूटर में बिल्कुल रद्दी क्वालिटी का हार्ड ड्राइव आप उठा के लगा दोगे और उसमें गेम्स को इंस्टॉल करोगे और उसी से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल है तो आपको सर्टेनली फ्रेम रेट्स में ड्रॉप देखने को मिल सकता है जी हाँ अचानक अचानक अगर फ्रेम रेट आपका ड्रॉप हो रहा है तो मे बी वो स्लो स्टोरेज की वजह से भी हो सकती है जैसे कि आप सभी को पता है कि इस गेम की जो पूरी की पूरी डेटा है वो आपके हार्ड ड्राइव में ही स्टोर है जैसे ही उस डेटा की कुछ पोर्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले लोड होता है रैम पे तो रैम पे लोड होने के टाइम पे उस हार्ड ड्राइव की जो रीड स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए अगर रीड स्पीड बहुत ही कम है बहुत ही कम तो इस टाइम पे वो डेटा बहुत ही स्लो स्लो रैम पे लोड होगा और जैसे ही वो डेटा स्लो स्लो रैम पे लोड होगा तो अल्टीमेटली उस गेम को चलने के लिए जो भी डेटा चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा तो डेटा ना मिलने की वजह से गेम अचानक फ्रीज हो सकती है या फिर उसमें आपको फ्रेम रेट्स में ड्रॉप देखने को मिल सकती है तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी हाँ आपको एक अच्छे क्वालिटी की हार्ड ड्राइव परचेस करनी है जैसे कि डब्ल्यू डी ब्लू या फिर सिगेट की बराकुडा इसको आप यूज़ कर सकते हो इस तरह के हार्ड ड्राइव को आप यूज़ कर सकते हो उसके साथ अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप एक एस एस परचेस कीजिए तो आपको गेमिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इसी के साथ साथ एक और जो कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है वो है पावर सप्लाई यूनिट या फिर एसएमपीएस या फिर लैपटॉप के केस में है चार्जर तो पावर की शॉर्टेज की वजह से भी फ्रेम ड्रॉप्स हो सकती हैं कैसे जैसे कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स हैं उनका पावर रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल थ्री हंड्रेड और आपने वहाँ पे जो एस एम पी एस लगाया है वो लगाया है 200 हंड्रेड वाट की मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो क्या होगा कि 300 हंड्रेड वाट की जो पावर रिक्वायरमेंट है वो कब होती है जब सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क करता है तो वो सारे कंपोनेंट्स कभी फुल पोटेंशियल को अचीव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर पावर ही अवेलेबल नहीं है आपने लगाया है टू हंड्रेड की या फिर टू हंड्रेड की पावर सप्लाई तो जो पावर की रिक्वायरमेंट है थ्री हंड्रेड वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा 200 हंड्रेड वाट की या फिर 250 हंड्रेड की पावर सप्लाई कैसे वहाँ पे 300 हंड्रेड वाट प्रोवाइड कर सकता है तो पावर की कमी की वजह से जो कंपोनेंट्स है वो अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाएगा तो ऐसे भी सीनरियोज हो सकते हैं और यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल 400 हंड्रेड वाट की पावर सप्लाई भी लगाया है 400 हंड्रेड वाट की एक चीप पावर सप्लाई लगाया है जो चार सौ या फिर पाँच सौ पे आता है अगर आपने इस तरह के पावर सप्लाई लगाया है तो मे बी वो पावर सप्लाई वो थ्री हंड्रेड सप्लाई नहीं कर पा रहा हो आपके कंपोनेंट्स की पावर रिक्वायरमेंट है 300 हंड्रेड वाट मे बी वो सप्लाई 300 हंड्रेड वाट दे ही नहीं पा रहा हो उससे कम दे रहा है 250 हंड्रेड
तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एक अच्छे ब्रांड की पावर सप्लाई लीजिए और उसके साथ साथ आप ये चेक कीजिए कि आपके कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका टोटल पावर रिक्वायरमेंट कितना है उससे 100 वाट या फिर 200 वाट की ज़्यादा पावर सप्लाई आप लगाइए इसके ऊपर मैंने डिटेल में अपने पावर सप्लाई वाले वीडियो में बात की है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए आई बटन पर चले जाइए आपको लिंक मिल जाएगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लैपटॉप की तो लैपटॉप के साथ क्या होता है कि जो उनका चार्जर है इसमें प्रॉब्लम होती है मान लीजिए आपने किसी थर्ड पार्टी चार्जर को यूज किया है अपना आपका जो ओरिजिनल चार्जर है वो खराब हो गया है तो आपने किसी थर्ड पार्टी चार्जर को यूज किया है तो वो टोटल अमाउंट ऑफ पावर जितना लिखा हुआ है उतना नहीं दे पा रहा है तो ऐसे सिनेरियोस पे भी आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है आपका लैपटॉप स्लो हो सकता है या फिर बहुत बार जो केबल है उसमें प्रॉब्लम होती है मतलब कि चार्जर से जो केबल आ रहा है जो आपके लैपटॉप में जा रहा है ये केबल में भी प्रॉब्लम होती है इस केबल के अंदर अगर शॉर्ट है किसी तरह का कोई शॉर्ट है या फिर केबल ठीक से डिजाइन नहीं किया गया है तो केबल गर्म होगा तो वहां पर पावर लॉस होगा और जो पावर आपके लैपटॉप को चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा तो इस तरह की सिचुएशन पे भी आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है इन सारी चीजों के अलावा भी जितना भी मैंने आपको शुरुआत से बताया है इनके अलावा भी एक और प्रॉब्लम होती है वो है विंडोज में अगर विंडोज की बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं तो भी यहाँ पे आपके जो गेम्स आप चला रहे हो उसमें सर्टन एफ ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है तो ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आप देख रहे हो कि अचानक फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं तो मे भी वो प्रॉब्लम गेम में हो सकता है या फिर आपके कंप्यूटर में जो हार्डवेयर लगा हुआ है उसमें ही कुछ खराबी हो सकती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकता है किसे पता तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ पे ये सारे के सारे जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए हैं ये सब कुछ गेस है ये पूरा का पूरा गेस है यहाँ पे हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है पर किस में एग्जैक्टली प्रॉब्लम है ये पता कर पाना बहुत मुश्किल होती है तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में भेजिए पूछ सकते हो मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बिल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा इसी को जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं भी समाप्त करता हूं देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुड बाय